Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Vita Buttata. Oggi partiamo col botto, siamo in compagnia di Nicole Rossi, Barba Scura e Antonino Spadaccino, ragazzi. Senza colore! Senza colore! Sì, è noioso. E eh, come cazzo volete che vi chiami? Il Rouge. Ok, okay. siamo qui sì. in compagnia di Rouge, Barba Scura e Antonino, ragazzi, grazie mille. Grazie. Io vi ho preparato una piccola tisanina al volo. Sì, questa è la parte dove ci fai ubriacare. No, è tutto no, 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 assicurato che non c'è sì, altro. Sì, sì. No, no, è tutto senza. Ci ha detto. Eh, vabbè, ma tu non fai ragione oh, che, che, che ma sei Ma non so perché tu la stai prendendo. <ride> Vai. Me la metti davanti. Prego. Partiamo via. Jingle. Allora, noi abbiamo chiesto a tutti quanti i nostri uh, ascoltatori, okay, ok, di condividere con noi degli audio legati a delle esperienze terribili avute in viaggio. Perché effettivamente noi tre siamo legati da un'esperienza comune. Antonino, tu purtroppo no. E tu che cazzo c'entri? Io mi faccio i viaggi mentali. Bravissimo. Io non l'ho vinto, sono arrivato tipo alla sesta puntata. Io per tanto così non l'ho vinto. Io così l'ho vinto così. comunque. Noi siamo state genuine e questa cosa ci ha premiate. Senti, allora... Eh... Punta per Miss Italia. Metto una super cazzola nell'aria. Io ho vinto un talent esatto, da 21 no. anni, non c'è provato, guarda. No, no, ma tu hai solo vinto. Parli... Eh, vabbè, no, oh, no, è che no, hai solo tu vinto. Tu hai una laurea in vincere cose. Vin vinco cose. Per esempio tu adesso hai vinto tal quale. Tal quale, sì. Che vuoi sapere? Mi state sul c***o. Voi che vincete sempre Bravo Beh bravo. ragazzi Basta, Basta, questa, su... questa allora. fissazione del vincere che... Ma Loser perché prima sono stata perdente, adesso voglio prendermi la mia rivincita. Brava, così sì. No, Io ho lavorato per 15 anni in tabaccheria di famiglia e davo i numeri. Cioè le vecchiette venivano e mi raccontavano. Qualcuno ha vinto mai? Certo. Davo, vedo bene i numeri, mica frigo colo Ma le vecchiette vieni, se adesso ti dico un numero, che cosa ti No, mi devi raccontare i tuoi sogni. Vincere un Oscar, no, no, essere fermi, la nuova Kate Blanchett, Aspetta. invecchiare come Mary Strip, cioè guarda, cioè no. No, no, quel sogno, sogno un sogno eh, che fai. Vincere un Oscar, che non è no, 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 un No, 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 Oscar, No, 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 come... Ross, Ross, come ti chiami? Ross, Red, <ride> ti chiami adesso? Ross, 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 ma dai, ma... ma io non li so a memoria i numeri però Come li davi questi numeri? In base a un libro che si chiama Smorfia Quindi la vecchina de del caso veniva mm. Mi raccontava tutta la cosa ha sognato la notte Cosa ha fatto Tu sfogliavi Tu sfogliavi Harry Potter Sì E, e davo i numeri. i numeri E la gente vinceva È capitato Ascoltiamo un audio con la morte nel cuore. Breve storia, tra parentesi, triste di viaggio. Seconda vacanza con il mio fidanzato a Budapest. Scopro che mi tradiva, molto probabilmente, con una prostituta. Raga, Budapest! Non è che è proprio da portata a me Giugorie. Io voglio capire la dinamica. Loro vanno insieme in viaggio a Budapest. E lei rimane in camera a fare colazione. Aspetta un secondo. E <ride> lui esce. Va bene. E lei dice, ho un sospettino. <ride> È così che è andata. <ride> Lui torna che sa tipo di, capito, Chanel Noi numero 5. Dove ci siamo andati insieme? Dove sei stato per due giorni? <ride> <ride> No, io sono andata col mio ragazzo proprio negli strip club. È un video che mi ha fatto lui mentre metto dei soldi nel tanga. Vabbè, ma se lo fate insieme Beh, però così è simpatico. Bello. Se volete farlo, fatelo insieme. 31 dicembre, su un treno dell'Overground di Londra, direzione Harry Potter Studios. A un certo punto sale questo tizio tutto trasandato, palesemente fatto, che in mano aveva un cartone ripiegato su se stesso. A un certo punto a sto tizio gli cade una bustina di polverina bianca, allora lui si affretta a cercare di raccogliere questa polverina. Nel frattempo ha lasciato per terra il cartone bianco. A un certo punto si sente un rumore, tipo un verso di cornacchia, no? Un gracchiare così. C'è gente e vediamo che c'è una specie di gabbiano, un cielo bianco abbastanza grosso che usciva da questo cartone. Allora il tizio si affretta cercando di, di recuperare questo uccello, in qualche modo ci riesce e alla fermata dopo scende tutto tranquillo come se non fosse successo niente. Con suo povero gabbiano! Povero gabbiano! <ride> hai perduto la tua bamba! Esatto! Oh, sì, quelli sono i famosi uccelli spaccini, vero Babba? Sì, sì, a voglia! Eh. No, 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 c'è un giro di uccelli spaccini! Oh, no. C'è un giro a Roma e credi! Ah, siete serio? una cazzata no no guarda vedo il primo gabbiano che trovi per strada e sì. degli oh mi dai un chilo d'erba tra la da hai presente gli uccelli che portano i messaggi sono uccelli nel che medioevo. portano droghe 
così. No, perché oh, non vedi, vuoi intracciare. La malavita organizzata dei gabbiani a Roma è una cosa incredibile. Sono grossi Dai. così, ho oh, ostia, <ride> raga. Non ti hanno mai fottuto i portafogli i gabbiani. Ma che siete che basi? Che non visti nel la base. che eravano. Cioè, questi mancano i miei viaggi mentali, ci stanno. No, però... Cioè, esistono. i gabbiani, eh, a parte che sono tutti drogati, questo è testato, ma poi sono anche presi che a mano. Che vuol dire sono tutti drogati eh, i gabbiani? Che devi fare la vita, la, la malavita. Cioè, voglio dire, prima di, di prendersi tutto il giro degli uccelli cagoni eh, delle città, perché prima eh, apparteneva ad altri uccelli, no? Poi sono arrivati loro, hanno dovuto fare ammazzate, c'è stata la guerra urbana tra le, tra le band. E poi perché alla fine... La guerra dei rosi, Hanno vinto loro e, e ora, hanno cacciato tutti. E ora hanno tutto questo giro di affari incredibile. Oddio, ho avuto un attimo di Truman Show. Qual è quella vera di, di camera? <ride> che vuol dire qual è quella vera di camera? Una, due, tre, sono ubriaca. C'è un gabbiano che ti sta riprendendo. Che se vuol dire? Quella. Che vuol dire? Qua è, aspetta, è quella centrale perché c'è il computer, il monitor, no? Che vuol dire? E le altre Ma cosa pensi che siano? Che Ma che cazzo ne so? Io vi pare che faccio la youtubers. Cioè, non lo so, non, non ho mai faccio. Sono questo. tutte vere. Tu vuoi sapere quella che sta su di te? Sì. La Grazie. tua proprio quella tua. La tua persona. Tutte le volte Enrico e a volte Ciao, cioè, dipende da loro, uno o okay. l'altro. Flirterò Però, con quella. Con tutte puoi flirtare. Ok. <ride> Va bene, andiamo allora, avanti. Vera. Andiamo avanti con un altro audio. Oh, dai. ma facciamo il refill a sto punto. Ma, Vedo... ma, mazza, <ride> siete... Scusate, non avevo capito che foste così aggressivi. Ciao, bu. Allora, ne ho una fresca fresca. Praticamente, scorsa settimana ero a Praga. Poco prima di partire, mi faccio i buchi alle orecchie. Premessa, prendo dei vasodilatatori, vabbè, per una roba. E quindi il mio sangue è molto fluido. E niente, il terzo giorno che ero a Praga, mi sveglio in una pozza di sangue. E vabbè, niente, avevo paura. Di, di schiattare infatti piangevo dicendo mio ragazzo non voglio morire adesso se ci penso lì no mi sono cagata sotto allego foto se non ti fa schifo il sangue ma ragazzi ah, ma è, è, è shining eh. cioè <ride> apri l'ascensore e vedi questo queste non, queste non sono orecchie ah, bello mi piace no eh, dici eh. queste dai sorella raccontacela giusta che è successo Era in vergine. quella stanza eh. vabbè su un cuscino raga che ma cazzo sta facendo è tutto il bene del mondo però che cazzo di posizione eh, devi prendere le lenzuola <ride> prendi i cuscini per far vedere vabbè. molto rouge mi piace a questo punto tiriamo fuori qualche bigliettino sono domande random ok Antonino ah certo devo girarli sono pericolosi eh, dipende sembra i bigliettini dei battesi questi. si dice il peccato ma non il peccatore <ride> Ah. Un aneddoto legato al si dice il peccato ma non il peccatore Hai qualcuno che non puoi dire chi ma che ha fatto qualcosa Oddio Ce l'hai? Devi succhiare meglio No, non me lo aspettavo così no, Nemmeno io me lo Nemmeno così secco, bellissimo Una ceretta Stop. Bellissimo Ma aspetta, aspetta, la domanda è Conosciamo il peccatore? Cioè Eh, penso di sì, eh, dai Ho capito eh. no, Prendi un bigliettino e gioca Mmm Mm. Ma vuoi giocare così, scusa? Aspetta. Vediamo se la fortuna vuole assisterti. Una cosa che hai detto in passato, devi succhiare meglio. <ride> Scherzo, era una battuta che volevo fare. Uh, vicini di casa. Che Oddio, vicini di, di casa. Di casa? Storico teoria. vicini di ah, casa. Ragazzi, no, ecco. Sono l'unico che apprezza quando i vicini di casa fanno sesso. Allora, per esempio, quando dicono che parli i vicini di casa rumorosi che fanno sesso, io invece trovo che quando i tuoi vicini di casa fanno sesso, vivi all'interno di un condominio più sano. Prima i miei vicini di casa erano i miei genitori, Guglielmo, perché vivevo con loro. Non la trovo una cosa sana da non pensare. Non era sesso, no? era posturale. Sì, sì. <ride> Ma io avevo dei vicini piuttosto plateali, dopo un po'... Meno. Io direi una cosa, ci prendiamo un attimo di pausa e facciamo un giochetto insieme. Per cui io ti chiederei di prendere un bigliettino verde. Saremo due squadre, due contro due. Ora tu pescherai il tuo compagno di squadra. Automaticamente gli altri due sono in coppia. Adoro. <ride> Questo è un meme muto. Il prossimo eliminato è... Antonino! Uh, quindi te siamo insieme? Sì, di andare di no, Va bene, va no, <ride> bene. Contro le due. Questo qui è un omaggio a te. In sì, però no, okay. cultura generale. No, eh. no, 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 no. È un omaggio a te, nel senso che. Antonino, ah, tu fai musica. Sì. Tra parentesi, complimenti. Grazie. Facciamo un momento di sponsor, no? Perché sei appena uscito, stai uscendo col tuo ultimo singolo. È uscito il 13 gennaio. È uscito il 13 gennaio. Fai cagare a fare le promo, Guglielmo. Invece no, sono promo oneste. Mm. Mamma Sono cose sincere. Tu sei qui per parlare del tuo libro? O sei qui per parlare con queste persone? Non lo so, che cosa vogliamo fare? Sei tu 
conduttore. Come è nata l'esigenza di raccontare questo brano? Giovanni Caccamo ha scritto questo brano prezioso per me. Ho, ho pensato di, di utilizzarlo come primo passo per ritornare a cantare inediti. Una canzone italiana dove canzoni italiane insomma non ce ne sono più. Un po' questa esigenza ah. del bel canto italiano. Mentre invece nel tuo caso io so che sei uscita con Aria, no? Aspetta. Che è il tuo secondo o terzo libro? <ride> è il mio secondo. E comunque ci Fammi tengo. Vedere qualche... Guarda, se l'è portato! No, seriamente. Intanto ci tengo a dire che questo libro l'ho scritto io e non è una cosa scontata. Non mi interessa, questa è la copertina del mio singolo. <ride> Basta! Ma tu sei in tour, sì, sei. E comunque ho citato la sua canzone, quindi se dopo averla ascoltata vi piace potete leggerla qui. Sto mentendo, perché per fare spazio a Simente è un video spaziale. Capito? L'arte purtroppo non accetta il web, l'arte è qualcosa di più intimo, non ne posso Nel parlare mio qui. C'è anche una foto nudo. Ti svisce. <ride> Qui c'è tanto sesso, tanto, un botto, di ogni tipo, fluido, eh. Compratelo, che ridicola. Allora, io ho messo tutta la merda che c'è sul web, cioè l'ipocrisia di una... Non voglio, non voglio spoilerarvi il tema, però ho trovato un personaggio che rappresentasse nella vita reale tutto quello che vediamo sul web. Di nel suo libro si parla anche di uno singolo. Altro mio, ma, se, ma dimmi, nel tuo singolo si parla di queste tematiche molto e complesse questo, anche, Guglielmo, no? Si parla di tutte le tematiche. Nella vita. No, io so, io so che... Cioè, cioè, fa promo, scusate, vabbè. ma è tutto questo. Oh, Dio, che cos'è questo? Questa è la mia prima copia. È da Nicole per Nicole. Ma oggi, visto che voglio vendere, sì, brava, la voglio vuoi... regalare a te. No, la prima copia è. Guarda, è sottolineata con le presentazioni. Ma, ci sta stando, ma no, ma non Antonino, ma il tuo cellulare non volevi regalarlo a Gu prima? No, è evidente che no, regalalo. In realtà lei ha tutte grazie. copie così. No, no, no. Ora, te, ora te dovresti piangere per. Io so che la sua manager ha altre 10 copie. Tutte copie 01, 01, sì, 01. Da Nicola a Nicola ci sono almeno 20, 20, <ride> 20 copie in so, giro. So che per te è molto importante. Aspetta, queste sono le lacrime perché te ne stai separando. Io se nel caso ho una pila di piatti da lavare. <ride> Se volete, pure quello è, è no, tu sei tournée col tuo spettacolo, possiamo sì. dirlo. Sì, però, no, però fa schifo, raga. Un copro il suo libro. <ride> 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 Non è vero, io lo sono andata a vedere. Ragazzi, posso... Ma, e, e ne hai parlato all'interno di questo libro. Tu lo sai che io ho curato le musiche del tuo spettacolo. Sì, sì infatti non ci sono musiche, però ti ringrazio. Vabbè. Allora, scusate. Cosa c'era in quel... Ragazzi, <ride> voglio dire che d'ora in poi voglio fare solo sponsorizzate così, che se ne sognano in tv. Vero. Vabbè ragazzi, è arrivato il momento di giocare. Senti se parliamo? Ci sento un cazzo! Ottimo! Ottimo! <ride> che figa! <ride> ok, look at me! Eh? Hai scambiato! All'intervallo! <ride> Come cazzo io? Shakira! C'è l'Ikea! Shakira! <ride> Le galline! Come? Le curve delle galline! Curtette! Okay. Sai che le avete dette? Shakira! Ra. Cerca Shakira Shakira Picchè Bra Perfetto Shakira Hai scambiato Hai scambiato Una Ferrari Una Casio con un Rolex Eh quasi Con una Ferrari Brava. Una Ferrari con la Twingo Bravi Una Una Balbettante Palpata <ride> Balbetta 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 Uno Balbetta Bambocciola Bambocciola Uno Barbetta Bambù Bambocio Bambocciolo Barbuto Un barbuto Mima Mima Io io Guarda tu guarda me Bambocciolo Un po' triste Un po' moggio Moggio Una Balbettante Bambocciola Bamba di Babù Una Balbetta tu prova a dirlo cinque volte più svelto. O balbettante, bambocciona. Bravo. Ba balbetta, è il per motto. Una balbettante, bambocciona. Di babbuini. Ba banda. Banda, banda. Basta, ragazzi. Non fa. Con la mossa. Del giaguaro. La mossa del giaguaro. Ma si tutti... sente tutto, raga, ma sta stai no, più in giro. Non lo sentivo, cioè, a mezz'ora che faccio? Ma dai, io ma non ti dico le cuffie. Ma non c'è la, la musica. Non c'è la no. musica, raga. Eh, beh, grazie, allora, grazie. Io ho il metal. Ho <ride> <ride> i pallettoni. Allora devo cambiarsi. Sì. Loro stanno. Loro stanno. Stretti? Stanno stretti, loro stanno stretti. Sotto? Sotto? I letti. I sassi. I letti. <ride> 
E che è? I Ma letti. se vuoi sono sfatti. Letti. letti. Sette. Eh no, che cazzo è? Sette. Sette. Eh. Sette. Eh. Sette. Noi, sette. Noi avremo un altro livello, eh. Spettri. Sette sposi. 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 Devo leggere il suo libro no. prima. Vai, vai, metti. È ripartito. Non è del libro, no, vuoi aspetta, aspetta. Da bambina. Da bambini? Ami. Ami. Le Wings. Se te lo vuoi, tu lo sarai una di noi. Le Wings. Sì. Aspetta. Crescendo. Da bambina ami le Wings. Da grande. Crescendo. <ride> Crescendo, scegli le tricks. In centro, ci vediamo in centro. No. Un punto. Crescendo. Ci siamo? Ci siamo. Hai, hai l'uropoda. Ah, hai hai l'uropoda. Aiuto, aiuto. Melano Leo. Miranda, Miranda, Prisley. Gli hanno messo il nome scientifico. Beh, del scusa, però, se parli agli altri non siamo una squadra. Devo insultarli un secondo. Ok. Chi va morto avete messo il nome scientifico del panda gigante. Va bene. Hai l'uropoda. Aiuto, i modà. Gio se ne scampi e liberi. Ma cazzo gli amo? Arriverà il sapore più. Ai. Ai. L'uro. 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 Poda. Moda. Poda. Po. Moda. Po. Poda. Po. Da. Da. Ai. L'uro. Poda. Ai. Uno. Poda. Ma alla fine è poda. La fine è poda e l'inizio è ai. Ai. Che ai. cazzo di parole è? L'uro. Aiuto. Aiuto. Poda. <ride> no. L'uro <ride> Che cazzo Che stai facendo così <ride> non, lo, non, non lo indicare Non lo fare se... A Torino sta così dietro No ho fatto, ho fatto così Magna. Mela Penna. Mela Pinna Bella me la mangio questa Mela Bene Mela <ride> Come la mangi <ride> Se fai così ti oh, lo chiedo Ma che come cazzo lo mangi il pene tu Cioè che cazzo fai Che cosa fai Mordi Mela Mordi. Mela Piglia piglia L leggilo Hai l'uro poda Da piccola ami le wings Da grande ami le tricks Hai uno poda Cioè ok 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 No no che non sono oh, Non sono io Bastardi infami adesso, adesso ci sei mi senti? Vai Come ci sei mi senti vai Voglio dire che sente Quel Quella Incredibile Quello inverosimile Incredibile Quell'ingrandissimo Incredibile Incredibile Quell'incredibile Somiglianza Topi in cazza <ride> Quell'incredibile topi in cazzo no, Che cazzo è il topi in cazza Somiglianza Dominanza Somiglianza 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 Do Stai Somiglianza. dicendo dominanza Somiglia Do so 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 <ride> Cazzo <ride> Somiglianza, 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 somiglianza incredibile ah, somiglianza tra Guglielmo, tra Guglielmo e Barbascura. E Barbascura. Oh! Eh, uh, 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 uh. Ok, e adesso che fai? Eh? Bugia, adesso che adesso fai? Adesso uh. fai? Silenzio. La. La. Foresta. Foresta. Dei. Fe. D. Te. D. La foresta. Dei. Nei. Pugnali. Pugnale. Oh, scusate. La foresta. <ride> La foresta. <ride> La foresta La foresta Dei pugnali Pugnale Pugnali, pugnali. Volanti La foresta dei pugnali volanti Yes I vincitori perdono I vincitori perdono I perdenti vincono E adesso che fai? Ah? E adesso, adesso che fai? Bisogna dare comunque Comunque io ero qui solo per promozionare il mio pezzo eh, Ora posso anche andarmene Grazie. giusto? Facciamo così Barba scura, prendimi un bigliettino rosa. Quella volta in cui hai dimenticato che? Quella volta in cui ho dimenticato che non puoi lasciare roba in custodita in aeroporto. Era il periodo degli attentati a Nizza. Nice. All'epoca stavo facendo il dottorato. Mi stavo trasferendo. Avevo un botto di roba. Era il periodo in cui non avevo una lira. E quindi prendere l'aereo per me era sempre una sfida surreale nel ficcare tutto quanto nelle valigie, cercare di fottere il sistema. Però in sostanza avevo troppa roba. Quindi che ho fatto? Dato che avevo dei vestiti puliti, delle lenzuola pulite, delle cose che mi aveva regalato 
comprato la vecchia proprietà di casa così eh, le ho lasciate su una sedia uh, in aeroporto a Parigi perché nella mia testa in questo modo se qualcuno aveva bisogno le poteva prendere perché era tutta roba pulita comunque utile eccetera eccetera Carino. che succede mentre stavo mangiando il gelato avevo superato i controlli e tutto quanto e stavo andando per salire sull'aereo col mio gelato in mano vengo avvicinato da due energumeni con un uh, mitra che erano le guardie dell'aeroporto mi fanno è lei questo girano una videocamera e c'ero io <ride> Che mollavo la roba La mia camera che mollavo la roba Dico sì ci segua E arrivo nel, nel punto in cui avevo lasciato la mia roba E scopro che avevano um, isolato l'aria C'erano tutti Ma quanti certo. un, C'era credo. un perimetro di uh, tipo persone bomba. Tipo bomba Con il fucile puntato A me dicono cosa hai fatto Cosa cos hai lasciato là Guarda sono vestiti mi metto a ridere Ma sei pazzo lo sai in che periodo siamo Vai a prenderli Io vado a prenderli Li sollevo mostro che sono vestiti Si avvicina un tizio con l'abito da presente by Biohazard no, vabbè. Con le pinzone le prende Li butta in un saccone così E mi volevano fare una multa salatissima Per aver abbandonato i vestiti in aeroporto no. No. È un bellissimo aneddoto, sì. aneddoto complimenti. Rouge, sì. ti posso chiedere, Roca, di, di <ride> prendere un ultimo... Sembra dici Rauga, quindi lascio aperto. Ho preso due, ah me lo scelgo. Brava. Al liceo e animali domestici. Posso dire solo che ho un bellissimo show, show che si chiama Fiamma e che l'amo. Basta. Al liceo, ma perché questo andare non può essere? Potrei partire da quando mi hanno fatto la multa perché fumavo nei bagni e per il nervoso ho dato un cazzotto e mi sono rotta la mano. Ma eh, la cosa peggiore era la mia estetica, questo non so se lo sa qualcuno di quelli che mi seguono. Non ci credo. Quando tu hai scattato questa foto, eri seria o no? Solo questo ieri. Non Era eri... Beask. Tu ricordi Ask? No. Mi hanno non... chiesto che sa fa. Io avevo risposto Arcic2. Che sarebbe Cinecittà 2, era l'acronimo coatto per dire Cinecittà 2. E così si chiude un ciclo, Guglielmo. Dovevamo arrivare qui. Ma che è quello della tua carriera, nel senso... <ride> la mia esperienza tragicomica in vacanza è stata in barca a vela con la mia famiglia. Inizia il primo giorno in cui vedo mia sorella e mia, sor e mia cugina che vomitano incessantemente. Il giorno successivo mio padre decide di pescare del pesce e pulirlo sul ponte. E poi ovviamente, dovendo pulire il ponte, tira una secchiata d'acqua non accorgendosi che la finestrella della camera mia di mia sorella era aperta che e così ci ha inondato il letto di interiore di pesce che no, buda questa eh, il tender ha deciso bene di bucarsi e di rompersi poi sempre il motore del tender mentre noi ce l'avamo sopra a metà strada tra la barca e la terraferma ti posso dire che queste cose succedono in continuazione quando fai viaggi in barca eh, a me è successo di l'anno scorso ero andato a fare monitoraggio di cetaci col WWF è andato in tragedia ma perché No. Sembrava no, di coraggio ah, di accettare ah, ah, il WWF. Mi voleva la no, no, di merda. Ma era, 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 era ripartito bene. Sembrava una cosa da influencer che si era arricchito in maniera sterile. No, il monitoraggio dei cetacei col WWF dovevi fare. Vabbè, che Sono cosa è una merda io. io pure faccio cacare. Cioè, è incredibile. Io manco sono laureato. Ma cioè... mi stai dicendo che non abbiamo visto un cazzo. Perché per cinque giorni c'è stato il maremoto e tutti hanno sboccato e cagato in giro. No, Quello no, mi stavo no. dicendo. Che cosa? Cioè, Cinque che giorni abbiamo visto una pinna, niente, un cazzo, doveva esserci di tutto lì, invece c'era il mare moto, c'eravamo noi a, a, a rollare sulla barca e tutti quanti che dopo due minuti dalla partenza stavano sboccando. Questo è stato il nostro viaggio. Vabbè, il mio singolo è su Spotify, su iTunes. Bellissimo. Bellissimo. E ricordatevi che lui ha prestato la sua musica per il mio spettacolo, senza Muto. musiche. L'ho citato anche nel mio libro, eh. Tutte le ricerche di Barba Scura stanno scritte lì. Ed è per questo che concludiamo questa puntata di vita puntata <ride> ringraziando naturalmente Antonino, Barba Scura, ma soprattutto Rouge. Rouge. Ok, Dai. nata oggi dalle ceneri di Mille Fenici. Ragazzi, grazie sempre per la partecipazione. Noi ci vediamo con la prossima puntata di vita puntata. Ciao.